上去，陈部长。
林小姐，您是有未婚夫的人，不能迟早不在，就证明你的朋友吧。我给你两个选择，要么你自己躲，要么我替你躲。能看见吗？再说了，我们仨都这么多年了，就算我在你房间，他也不会觉得有什么的呀。你还是先去看看东吧，他今天下来也不浅，这个可以处理。哎呀，我就不，我来吧。诺，东东，你怎么来了？你的伤还没退呢。雨薇，你也在。嗯。呃，雨薇是帮我把药过来的。你受伤了，严不严重？没事，体外伤，都是你啊，身体还没恢复，要好好休息。嗯。珊珊，我来找你，是想让你帮我报警。嗯，我之前跟你说过的，爸爸去世那天，有个人闯进了我的房间，后来被我伤过之后逃跑了。我追他到三楼的时候，看到他夹着爸爸的脖子叫他去死。我怀疑那个人就是新来的保镖中，虽然我还没有确切的证据，但是他的声音和给我的感觉和那个人一模一样，而且他有那个疤。叔叔去世之后，我们检查过了，家里所有的监控都显示没有可疑的人。叔叔去世时的书房，当天也没有任何人去过。报警，我们让警方查杀他。杀人了？我爸的死肯定和他有关系。我知道叔叔的死，你很难过，但是医院开具的死亡证明已经证实了叔叔是死于心肌梗塞。如果真是有人闯进来，我们也没有证据能证明他是杀死叔叔的人的。他直觉一向很准，爸爸不会就这么走的。东东，你要实在不喜欢陈默，我就快死了，我再给你换一个新的宝宝。不，在没有找到证据之前，不能就这么让他走了。东东，你放心，我是一直站在你这边的。不过现在你眼睛情况特殊，医生也说了，你的遗传导致了脑出血，然后失血中枢。你现在该做的就是按时吃药，好好休息。是啊，彤彤，你要快点好起来，这样叔叔才能走得安心。
看看他的追求，看看他的死，说不定他知道些什么。冯总，你在说些什么呢？雨薇，你知道王妈现在在哪吗？我当时问了地址。好，那我去找他一趟。周梦，你赶快陪我去。我陈小姐的保镖，但是林小姐去哪儿了？去哪儿了？好，那我现在就走。雨薇，你把地址发到他的手机上。啊。扶我。你们路上要注意安全啊！嗯。在你家门口等了很些天，今天你好不容易落在我的手里，你觉得我轻易的让你走吗？你们想什么？你们红福集团所欠的债，你未婚夫不还，我只能找你的集团继承人啊！大仙，你不收钱，你收归收，我让他们给你。想说想说，我你到底都傻了吧？还给你机会中风报信啊？你到底想要什么？Thank <laughs> you. 
喂，是谁？什么？我这边车子已经快到了，中，他受伤了。池山，你不要这样，我害怕。我让你想办法把那个周末引出去，你怎么把他也收拾了？还好他没出事，他要是死了，我们的所有计划全泡汤了。那我能这样才会突然冲过来一伙人吗？再说了，要不是因为林青鹏，我能这么轻易得知开周末吗？我没想到那个周末能被他这么安排，看来他更不得了。我倒不这么认为，林青鹏现在咬死周末就是杀他爸的人，那我就让他一直怀疑下去。只要他死定周末，就没有精力管计划的事情。那我们就可以开展我们的下一步计划了。之前听说了这么大的乱子，又是你给王八地址，我怕他会怀疑到我身上。那很简单，那几个人既是讨债的，就索性把所有事推到那几个老头身上，狮子多了不怕痒、啊。我们一直有军师，他真的不行了。那是当然。你们他能讲吗？赶紧带，别让别人发现。我就带，他都瞎了，他能发现吗？再说了，他都霸占你这么久了，我带他的订婚戒指怎么了？我知道，让你收回去了。你醒了，以后你就住这里，里面是我的房间。哦，李小姐，你没事吧？我只是惊吓过度，体力不支。医生说你伤的比较重。没什么，这点伤不算什么，我过几天就好了。昨天还好有你，不然我……这都是职责所在，只要有我在，我就不会再出这样的事。虽然保护我是你的职责，但也是因为我受了伤。谢谢你。林小姐突然对我这么客气，好像有点不习惯。我可记得昨天上午你还说我是你的杀父仇人呢。你舍命救我，我很感谢你，但这并不能说明你不是杀我爸的凶手。林小姐还是不相信我。医生说伤口不浅，记得上药。林小姐，这是第三次小病，事不过三，你赶快好好保管，别再提起。由于最亲爱的父亲和最信任的人都走了，林小姐还是不相信我。如果能不说，是否可以原谅？曾爱的人不再说话。但是，好在还没有做出任何差错。林小姐，你有何反应？林小姐，我肯定是我妈的错。你怎么来了？这座也被砍了，我担心呢。把刚才那次没死，没死，赶紧走。哎，秦梦瑶，今天说什么要把你扛回去？两年前他出车祸，你为救他差点被炸死。现在你为他受伤，我看他就是刻意，别到时候愁眉不展，把自己的命搭进去。说过，是不用你哭。嘿，你那是我不敢说话。走，周末怎么了？哦，没什么，我刚才上药，不小心把椅子弄翻了。哦，你没事吧？我没事，时间不早了，赶紧休息吧。
，一会儿你可以先上去。那个风景好吗？很好，能看到海。你要听他说的那个吗？好的，那李小姐，我们先去准备了。对不起，啊，东东，没有提前跟你商量。我知道你是想找到凶手，给叔叔一个交代，但叔叔已经走这么多天了，一直躺在医院也不是那么回事，还是应该早点叔叔回来。我都跟你说了，医院已经下结论了。你说的对，我不应该太偏执，早点把葬礼办了。好，正好叔叔的遗嘱也该宣布正式执行了。我这两天约了王律师，让他把叔叔的财产都理清楚，我们就把所有的手续都一起办了。送你下葬，我才真的意识到你离开我了。给你选的地方，说是能看见海，你看到了吗？当年妈妈是海葬，你现在可以每天都见到他。你说好要一辈子陪着我呢，可我却每年最后一面都没有见到。
叫秦莫瑶，资料显示秦莫瑶的左下腹有刀疤。
别想见你，你是没有怀疑，还是不敢去怀疑？不可能，全城是爱我的，我知道，而且他还救过我。前几年我车里上车祸，差点被烧死在车里，是池山不顾危险救我的，要不是他，我早就不在了。我亲眼看到的，他为了救我后腰被割开了好大一个伤口。当我第一次见到池山，看到他后腰上的伤的时候，我就知道他就是那个人。看来林小姐一直愿意用伤疤来认人。金莫瑶，如果我连你都可以相信，又有什么理由不去相信一个冒死救过我的人？而且过去几年里，他确实对我很好。那双手指查到了，是防止炮。看来苗厂的资料很有可能是转移到那房子去了。另外，当时说过寝室是林伯父的心腹刘远山全权操作的。如果到时候我找到证据扳倒林家，你又该怎么办？等等，你怎么来了？池山盟集团的事情，所以忽略了你。对了，我爸书房那个监控的内存卡，是不是一直在你那？你能给我一下吗？彤彤，你怎么会突然问要那个卡呀、啊？我们当时不都已经看过了吗？我就是想保存一下，毕竟那个里面有我爸生前最后的影像，希望将来我能看见了，还能拿出来看看他。不好意思啊，彤彤，我以为我们已经确认过那个卡没什么用了，所以我就扔了。你扔了？你为什么不跟我说一声？当时是觉得不想让你再想这个事儿了，所以我就……你确定找不回来了吗？对不起，我确实是扔掉了。那没什么事，我先回去了。这边。林先生不会是癌症的吧？他怎么突然想起来那张卡了？他拿那个 U 盘给我，让我帮他看，里面是一个叫秦莫瑶的人，会不会跟这个事有关？秦莫瑶，你怎么现在才要做这事？那我怎么知道啊？我当时只是觉得这个名字耳熟，没有想起来是谁。是我当时过来换衣服的人。那这么看来，林心彤是从秦莫瑶那知道了遗嘱的事儿，所以怀疑我们。对，你说林心彤得到消息，周末不是周末，是一个叫秦莫瑶的人，难道这个周末就是秦莫瑶？你放心，去查一下那个叫秦莫瑶的人。
想要钱是我唯一能想到他会骗我的原因。可以。资料。这是他的资料，我能相信你吧？我是他最好兄弟，你觉得呢？他们去哪？陈山。为什么不想电话？我跟阿莫出去了一下，没带手机。你喝酒了？吃饭的时候喝了一点。高材生的保镖吗？直接找人调查我了，还问我干什么？我和你的目的都一样，林伯父死了，林心彤瞎了，我们不都是想趁这点机会捞点钱罢了？真的就这么简单吗？嗯，如果有一天我想不明白，林伯父还没死，你就找我换遗嘱，难道真的不怕被人发现？不过还好，他死得很及时。你这话什么意思？直总，我知道你要什么，你也知道我的身份，不如我们合作，我不贪心，你拿的钱分我百分之十，怎么样？堂堂秦氏集团的公子，区区百分之十，够你胃口吗？我早就不是什么公子了，没有那么大的胃口。百分之十很多了，这总可以慢慢考虑。不过，我有一个条件，我们要的是钱，不允许动它，尤其提醒一下，夏小姐。你对我的未婚妻感兴趣了？你对她没兴趣，我对她有兴趣，有问题吗？如果我偏要对付她呢？最好不要。我这人脾气不好，我不知道会做出什么事来。对吞并情势一直都十分后悔，在得知秦董去世后，他就决定将他名下百分之五十一的股份都转给你。我以为你会很有骨气的拒绝我。我为什么要拒绝你？他想不起你家的，还远不止这些。不过，他既然决定把股份全部给我，当初又何必费尽心机吞并我秦氏？难道吞并秦氏是有别的原因？我只是林先生聘请的私人法律顾问，我的任务就是让你签了这份股份代持协议。你想要的东西，我都帮你拿回来了。里面有红富联合第三方公司做空秦氏后地价收购秦氏的资料，现在这些证据都在我们手上，你一个人这么做不就为了什么？怎么拿到了就不开心了？行了，这事终于要结束了，喝一杯。是啊，这个事情怎么就这样结束了？当然没有结束，明天我就陪你去找律师啊。那红富会怎么样？红富当然是一无所有了，我们可以起诉红富集团，涉嫌非法交易。再不济，把这一切都公开，让他们身败名裂，一报还一报，这不正是你想看到的吗？要让你们家当年经历的痛苦都让他们尝一遍。我不能这么做，他会受不了的。做的人是林国富。现在他已经死了，这一切的从长计议。秦伯瑶，你清醒一点！这些年你付出了这么多，现在只差最后一步，你就能解脱了？难道你要看着本家属于你的一切落到别人手里吗？就算是这样，我也不能这么做。秦伯瑶，你不想为红富出手，是为了林心彤吗？你忘了林富是怎么死的？叶武为什么会瘫在床上？你有经历过什么？你还要半途而废吗？我没有啊！这个世界上还有蹊跷。如果林国富真的想吞并秦氏，大捞一笔，就不会在死前把股份全部给我。秦伯瑶，你是不是疯了？他是那个女人给你下迷药的。秦伯瑶，你打算做什么？你去林家就是找证据。现在就不找到了，你还有什么理由去给林家当保镖？因为我要调查真相，我要明白这一切到底是怎么回事。你是不是喜欢上他了？你是不是喜欢上他了？他果然是因为林心彤放弃了计划，他让这小子继续留在林家。
，秦梦瑶，你怎么知道是我？我现在鼻子可灵了，我闻到了你的味道。这么晚了，有什么事吗？没什么，我来看看你睡得好不好。有你在外面守着，我每晚都很安心。
，放走，你会后悔的。这新闻要是是疯了，那是他仇人的女儿，他竟然能为他做到这种地步，别哭了。还有你，为什么会做出这种蠢事？为什么？你说我为什么？
常强的人，亲眼看到你和他爸发生过矛盾，如今你就是杀害他爸爸的人。不管你现在做什么都没有意义，你明白吗？
那你没有。宗上和我信不信任你没有任何关系，事实如此。那第三点呢？第三，你喜欢我，容我说的。
挑你喜欢，我都没有不给你过。你喜欢我的房间，我就让给你。你喜欢哪一件首饰，哪一件衣服，我哪样不是想都不想去做什么。既然都公开跟他撕破脸了，为什么不干脆把他赶出去，还让他住在你的房间里？你没发现吗？关键时刻，石山根本没有站出来帮他。你是觉得石山还会向着你？你不会以为……在你眼里，我看起来那么像好听的傻白甜吗？我是担心你好了伤疤忘了疼。你看清我了？我是说，夏雨薇多少也能发现，关键时刻池山未必靠得住。我就是要逐步击破他和池山之间的关系。你觉得你这样做就不会引起池山的怀疑吗？我就是要让他怀疑啊！我希望他根本猜不到我到底是怎么想的，我究竟是信任他还是不信任他，而且。看着他们心虚的样子，再问一次，敌人慌乱的时候才会露出马脚，不是吗？你根本不知道你面对的是一个怎样的人，他可是连杀人都做得出来的。我不需要知道，他最好狗急跳墙来杀我，这样我就有证据了。林心彤，你能不能不要这些？既然决定好了，我们要一起。我就要跟你合作。秦文瑶，在我们的合约里，你只是我的助理，不要来告诉我应该怎么做。记住你的身份。你一定用这样的语气和我说话吗？是，所以希望你能尽快适应。给你打个。十秒钟之内，夏雨薇会来求我，求我别赶他走。十、九、八、七、六、五、四、三、二。彤彤，彤彤，你不要赶我走！在这个世界上，我只有你了。如果你把我赶走，没有任何地方可以去。彤彤，彤彤，求求你了！如果我让你留下来，我什么都愿意做。
想起了一件事情，不过我不知道是不是我想多了。什么事？我觉得彤彤他好像能看到了。说什么？什么时候的事？不过这只是我的猜测，我还不能确定。那就让我先确定一下。你等会出去的时候，帮我把这个处理掉。他还是把我换了。他怎么可能完全投靠我们？不过是想两头讨好吧。对了，上次那些人是池山联系的吧？他们是什么人？我不太确定。你都不能确定吗？那些人训练有素，并且是冲着我来的。要不是他们先撤的话，我也不敢保证我们全是二队。什么意思？这都不重要，因为遇到这种情况就跑，肯定找一个方向跑。我怎么可能再丢下你跑掉啊？万一你要是出事了，我……傻瓜，你跑出去报警，也算是救我了。你从什么时候开始这么担心我？我我是担心你要是出事了，我没有人可以使唤。你放心吧，我不会出事的。我不放心，我们得尽快想办法对付池山，不然你一直都有危险。帮你们转走那笔钱，你打算分我多少？你有办法。这是我道上的朋友，他能帮你解决所有问题，并且不会有任何法律风险。你觉得我还会信你吗？石总，我不明白你为什么一直针对我？难道是因为我是你换了份遗嘱？从始至终，我好像没有对你做过什么，或者是你对林心彤？秦文瑶，你别想挑拨离间。我知道你们找了很多人，但是收费都太贵了。明天我放在这，做不做你自己考虑。不过我劝你们最好抓紧。免得林心彤发现了什么猫腻，可不是把钱还回去这么简单。伪造遗嘱诈骗犯罪，那可是不小的罪名。你知不知道你今天晚上很危险？万一我没有及时赶到的话，你被他们发现了。
要介绍人来处理吧。怎么了？有什么问题吗？我查到林伯夫的股份都给谁了？谁？林伯夫把股份都转给了一个叫吴东月的女人，但吴东月只是替人代持。侯夫真正的幕后股东是秦莫瑶。你找我什么事啊？这么正事？我本来想收购红富的股份，但是被人抢先了一步。是不是你干的？池总高看我了，我哪有那么多钱？你有，林国富把他名下百分之五十一的股份都转给你，你现在才是红富最大的股东。所以呢，股票又不是现金，我难道把红富的股份都给卖了，然后再拿钱收购回来不成？你当然不会卖股份，所以你套走了我的六千万，我现在一分钱都没有了。池总好像忘了，人是你自己联系的，我可完全没参与，我怎么套走你的钱？人是你介绍的，你敢说跟你一点关系都没有？我介绍的人多了，个个都来找我要钱，那我岂不是赔死？这么说来，你要分我的那一份也没了，这可不是个好消息啊！你装什么孙子？你是故意设局害我的？我现在就报警，告你欺诈。好啊，报警。不过你得跟警察讲清楚，你怎么得到的这笔钱。啊，对了，还有林国富的死。郭富的死只是意外，是不是意外？一查就知道，地高心重都还是能测出来的。你应该还记得下葬前，林心彤保留林国富的一条发卡。我帮你挂号。这一局，你输了，欠我的钱记账上。
跟张教授干嘛？我要你别干了，现在马上给我走。上次那伙人真是重来的，不然呢？他居然会花钱买我的命！你给我打听打听，我现在这都说完。这不是开玩笑的事儿。周末，我没那么容易死。学生也不会舍得花钱买我的命，不值得。他们没有要你死，他们是要你生不如死。周末，你想多了，我这么多年也不是白练的，我还学过医，想要我残，没那么容易。那林青彤呢？他天天在你身边，你难道就能保证不会连累他吗？你现在有洪富集团的股份，也有林国富诈骗的证据，你的任务已经完成了，不要再把自己亏进去，好不好？喂，什么？马上过去。怎么了？有什么急事？我妈出点情况，我得过去的。我跟你一起去。
你知道这些怪怪圈，雇主不说取消，他们就会执行到任务完成为止。怎么样？你求我呀？你试试。志山，你别欺人太甚。我没什么心思和你玩老鼠游戏，其实我很规矩。我知道，雇主死了任务自动取消。你信不信？我现在就让你从这世界上消失。别别别别别，冷静冷静冷静冷静，不要。
。裴警长，我已经完成你的心愿了，那你之前没回答我问题，是不是应该回答我了？啊？你说你之前没考虑清楚，那你现在想清楚了吗？我以为我昨天晚上已经回答的很清楚了。是是怎么跟秦莫瑶当上朋友的？只能想到一个千金大小姐的反侦查能力这么强。行，你厉害啊！我有事儿，先走了。等等，你是要去找秦莫瑶吧？一起。谁说我要去找他？秦莫瑶不是在你家吗？你要骗人也要装得像一点。要不是秦莫瑶说你会一路跟着我，是不是秦莫瑶让你来保护我？不知道，<笑>知道我也不告诉你。林大小姐，我又没跟你牵什么卖身契，别想支持我。你不是认识他家吗？你自己去找他。他要是愿意给我开门，我犯得着找你？我不管，反正我就跟着你，你去哪我就去哪，就不信你俩见面。要跟你就跟，随便。
将进行回归权，你看过了我们三次联系出手，以后那个女人的生死契约在我们这儿就作废了。秦皇娘，你小子行啊，你应该还是头一份。
你让我走吧，听不要，我要冷静一下。
你很多事情的，你就不会。你是最了解我的，你知道我做出什么样的事来，所以我还是劝你不要轻举妄动。老东，给我写个证，就写个证，我给你安排所有的事情。
是对头客，人家深海的人不再说话。谁又陪在身旁是一片空荡，只用指尖去丈量。爱着你的方式会不会是假象？慢慢陷入无形的网。听到秦梦瑶，就可来笑了。等我开始。我这有些视频，想给你看一下。
，那我就更不能让他活得那么痛快了。你去干什么？我警告你，你要是敢乱来，我就……为什么？就告我呀！你拿什么告我呀？你有任何证据吗？你别忘了，法庭只想证据。我的六千万是你带张画押转给我的。我咨询过律师了，我所有的手续都合法合规，可是钱被邪魔妖偷了。至于你说我杀人这个事儿，不行，这个证据在这个世界上已经消失了。这个证据在这个世界上已经消失了，我早就把他杀了。你无耻！但秦墨瑶不一样，我有视频，有录音，换回来的遗嘱还有他的指纹。这些证据足以让他坐监狱了。那你尽管去好吧，他骗了我那么久，你觉得我还会在乎他吗？你不在乎，您听到关于他的电话就立马下来了。你不是已经告诉我答案了吗？要是我把这些信息都公开的话，不仅你的秦墨瑶会走了，红富集团。也会陷入舆论的风波。你是知道现在红富集团陷阱的状况，只要虎家连续暴跌，你爬江山就会毁在你手里吧？你想什么？我们当时不都没发生过？结婚，好吧？你别忘了，在别人眼里，我还是你的未婚夫啊。考虑考虑，我等你的答复。等等，那那个秦墨瑶，先别轻举妄动。我的脾气也不是那么好。
你一直有备份，对不对？石山生人的证据，你一直有备份，对不对？既然你知道我有，你就要能忍到现在才来找我。我一直在找石基的证据，石山做事确实滴水不漏。不过你没等到我呀，我来找你合作一下，你有什么可以？金博洋，你当初把我跟石山骗得有多惨，我怎么还敢跟你合作？我答应过有人，不会再骗人了。林金童，你说的对，我确实不会不给自己留后路。但是这么大的底牌，我也不可能现在就给你。不过，我可以拿另外一个消息给你交换。石山还有一家公司，是他的养父留给他的，他现在正在利用这家公司，想要搞垮洪富。当然，核心目的还是为了得到洪富。投资信息，让你手机上。关于你的账户资料，我会转让处理干净。下一位，刚刚我跟你说的事情，你可以考虑一下。准备好了，嗯，按照这种协议，只要红富，在下个月没有完成预定的营业额，他们就要全部踏入他的资金。那他们现在市场上有利怎么样？他们现在还差百分之二十的业绩，我看大概率是撑不住了。是这样，你肯定吗？嗯，我跟我红富的及时的文件，里面的套路跟措施一模一样。这才是想通过养父之前对及时的方法，来把红富彻底击溃。这样，他就能脱离红富。我们考虑别的漏洞，不能得逞。我去接个电话。李金鹏，你考虑的时间也是够久的，看你是不是想拉我。我把我的股份都给你，你们这是想要股份吗？我把我的股份都给你。嗯，我想要的不只是股份，你最想要什么，那我就要回报什么。如果你不答应的话。律师函，要求申请我们的合同无效。凭什么无效？他们什么时候申请无效？他们说，根据民法典第一百五十四条，行为人与相对人的恶意串通，损害他人合法权益等民事法律行为无效。他们找到了证据，证明我们给胡夫下套，所以这个合同应当无效。他们还说，第一百五十七条，您这边这个公司因这个合同所取得的金额不应当返还。
，你心脏不好，这才能给你高兴。这应该是个不是好市场。抛下我去找林心彤，他把所有的事情都交付给我的时候，怎么不说自己冷漠？你要这么说的话，我可就伤心了。珊珊，你就别再假惺惺的了。这么多年，我一直以为是我在帮你出主意，你在帮我对付林家。但是我最近才发现，我一直都是你手里的一颗棋子。我可真傻。你可不傻，你一发现我不可靠了，就马上投靠了秦莫瑶。要想是多事，可没人比你厉害。怎么会？只差你说什么呢？我怎么会投靠他呀？那我不是把自己给丢进去了？因为你学会骗我了，这样可不行啊！你要知道，我自己的那间公司只有你一个人知道，法人都不是我的名字，秦梦瑶怎么会注意到？他这个名义上的大股东根本就没有管过洪福的事情，洪福那么多合同里，偏偏就发现了这一件。如果不是你说的，那你告诉我，他是怎么发现的？珊珊，你放开！好，既然你不想说，那你解释解释另外一件事情。小雨薇，你能不能告诉我？给我的那张监控卡，今天为什么被人复制了？珊珊，你开什么玩笑呢？卡被复制可怎么可能被看出来？你不知道看视频的详细信息，会显示最后的修改时间吗？你怎么？你既然敢告我的密，就不应该担心会被我发现。小雨薇，这太相信你了。没想到你会因为他背叛我。小光，山药这种事情下次可不要做那么明显。哎呦，从来没有护住保护保镖这种事，小二别去了，要不然在家里等我们。我答应你，一定回来，这次绝对不会。
不再出发。喂，小姐，哎，别看着了，一直是，今日二十八号，对对对，走吧走吧。看到是我，你好像不是很惊讶。当然，我上次是故意告诉你我要对付林青桃，你自然也猜到我已经从他身上下手了。那么在乎他，肯定会盯紧他，又怎么会给我机会接近呢？这么说来，我倒是落在你的算计上，也不全是。齐梦瑶，这局是你的秘书局，你要是来了，我就不会让你活着离开；你要是没来，那我就会顺理成章的跟他结婚。所以无论你来不来，都是输。不过你也算给自己找了一个好一点的结局。但是你死了，我一样会得到他。齐梦瑶，就算你在下面，你会很痛苦吧？志山，你就这么恨我吗？是，因为你夺走了我的一切。当年，我爸兢兢业业的提莫夫大小山，吞了秦氏，让洪福成为江城数一数二的上市集团。可到头来呢，林国福得知他的手段后，却谴责他，甚至逼他去自首。我爸是心灰意冷才死的。林国福是怎么知道这个消息的？是你秦莫瑶，是你不依不饶，非要打官司，还有林藏威一头公道，是你，是你逼死他。当年所有人都以为是刘远山替林国福背锅，就连我也认为，真正的幕后主使是林国福。但其实林国福根本不知道实际情况。<笑>对，你可能还不知道。给秦氏下套是我给我爸出的主意啊！我太知道林国福是什么样的人了。他要是知道收购秦氏是下的一个套，那他肯定会反对。志山，你真的是罪无可恕，是你们太蠢才会上当。这些日子，我每天都在想，既然是我和我爸替他做的这些事儿，那这一切应该是属于我的呀。我费了这么大的劲儿，终于要娶到林家大小姐了。然后你出现了，短短三个月，你就拐走了我的未婚妻，搞走我的钱，弄垮我的公司。秦朋友，你说我能不恨你吗？被你这么一说，我倒是觉得我挺有能耐的。要不这样，我们最后再赌一局。我为什么要跟你赌啊？我这条命不值钱，但我拿来赌的东西就不一样了。如果我赢了，你就去自首，不再找林先生的麻烦。要是我输了，我就把洪福所有的股份和我所有的财产全部给你。行，还是不行。